బిగ్ బాస్ హౌస్ బాగాలేదా మీ హౌస్ బాగుందా ఎప్పుడు నాకు మా హౌసే బాగుంటుంది బిగ్ బాస్ హౌస్ కన్నా బిగ్ బాస్ హౌస్ బాగానే ఉంది హాయ్ అనూష వచ్చి వెళ్ళిపోయావా ఏంటి కనిపిస్తున్నావు ఇక్కడ అందరు బాగున్నారా హాయ్ ఆయనే వస్తాం శుభ సాయంత్రం హాయ్ నితీష్ తమ్ముడు ఎట్లున్నావు నమస్తే హాయ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ హాయ్ కాంతి అక్క సూర్యకాంతి అక్క వచ్చారా ఇంకేంటి సంగతులు అను ఎక్కడున్నావు హలో 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 రెండు రోజులు మూడు రోజులు షూటింగ్ నుంచి బిజీ 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 బయటికి వెళ్ళి వస్తే భయం వేస్తున్నాయి అట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ బయట మల్కాని ఇలా కూర్చున్నా మీతో మాట్లాడదాం అని ఉమశ్రీ గుండెమేడ బామ్మ ఇట్రా కళ్యాణి లైవ్ వస్తుందా ఏంటి నీకు బామ్మ అబ్బో వస్తుంది వస్తుంది మీరు నటిస్తున్న సినిమా విశేషాలు చెప్పండి అక్క అక్కడ మనకు పడన వ్యక్తి ఒక ఆయన్ని చూసి ఫోటోలో మీరు అందరూ చాలా చాలా ఇరిటేట్ అయినట్టున్నారు పాపం మాతో మామూలుగానే మాట్లాడే మొన్న ఇల్లు వచ్చాడు కాబట్టి బుద్ధి వచ్చినట్టు ఉంది కొంచెం బాగానే ఉన్నాడు మంచిగానే మాట్లాడాడు ఆయన మంచిగానే మాట్లాడినప్పుడు మనం మంచిగానే మాట్లాడాలి పాపం ఎవరితో ఏమి నేను మనం మనం కూడా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు మంచిగా మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి మీరు అందరూ ఆ ఫోటో చూసి అనుకున్న ఇరిటేట్ అవుతారు ఈ ఫోటో చూసి అని చాలామంది బిగ్ బాస్ నుంచి మీరు వెళ్ళిపోవడం బాధగా ఉంది ఓ హాయ్ మా భోజనం చేశారా ఓన్ వోడ్ అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్ అక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారు సూపర్ హీరో ఎప్పుడు ఆయన హలో హవయ్యు అక్క ఫైన్ ఫైన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఓన్ వర్డ్ ఏంటి ఎన్ని వర్డ్స్ అని చెప్పొచ్చు మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంతే ఏం టాపిక్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్లో లైవ్లో టాపిక్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడతాం కదా మాట్లాడదాం ఓట్లో వేసే వాళ్ళందరూ కొంచెం తొందరగా వేయండి ఇంకా రేపు ఒక్కరోజే ఉంది వేయడానికి లాస్ట్ డే నైన్ రేపు ఫ్రైడే మధ్యాహ్నం ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఓట్లు మీకు వేసినా వేస్టే మీరు ఇప్పుడు నైట్ వేయాలి రేపు ఫోర్ లోపల అయిపోతుంది హాయ్ మేడం బిగ్ బాస్ విన్నర్ అయిపోతా నేను అయిపోతాను అనుకున్నా రాజ్ అంత ఈజీ కాదండి అంటే అక్కడ కొంచెం అన్నీ తట్టుకోగలిగితే ఉంటే ఓకే బట్ నేను గేమ్ స్టార్ట్ సెట్ అవుతున్న టైంకి అనుకోకుండా నేను దిగడం వల్ల నేను ఎలిమినేట్ అయిపోయాను అదే నేను ఉండుంటే ఏమో ఎట్లా ఉండేది ఇంకో రెండు మూడు వారాలు ఉండేదాన్ని విన్నర్ అయిపోతా అని అనుకోకూడదులేండి మళ్ళీ కుదిరితే బీబీ హౌస్కి వెళ్తారా అక్క కుదిరితే చూద్దాం కుదరదులేండి హాయ్ యాదవ్ డాన్ ఎస్ యాదవ్ డాన్ అనేను అయ్యి బాబాయ్ లేడీ డాన్ ఇంకా పేర్లు కూడా పెడుతున్నారా లేడీ డాన్ అని మళ్ళీ బీబీ హౌస్కి వెళ్తారా బీబీ హౌస్కి మళ్ళీ వెళ్ళడం కుదరదు ఒకసారి వచ్చేస్తాను అది తెలిసి బట్ లాస్ట్లో వెళ్తాను లాస్ట్లో ఫైనల్స్లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మీకు కనిపిస్తా బీబీ ఫైనల్స్లో బీబీ హౌస్ నుంచి రావటం బాధగా అయినా మంచిదే జరిగింది మీ వల్ మీ విలువ తెలియని వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడం కన్నా మంచిది నిజమేనండి ఇదైతే కరెక్ట్ నా విలువ తెలియని వాళ్ళ మధ్య ఉండడం మనకు కూడా ఇబ్బంది అందుకే వచ్చేసాను ఎంఏబీ బీబీ హౌస్లో మళ్ళీ వెళ్తారా చెప్పలేనండి వెళ్తానని అనుకోవట్లేదు బాబీ డైలాగ్ డైలాగులు చెప్పడం కష్టం అండి శుభ సాయంత్రం అందరికీ సుబ్రహ్మణ్యం తమ్ముడు హూ ఈస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎప్పుడు ఎవరు ఇది మారిపోతే తెలియదండి అని అనుకున్నవన్నీ జరగవు సడన్గా హాయ్ అండి మీ న్యూ మూవీ పిక్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సుధా గారు థ్యాంక్ యూ సుధా గారు థ్యాంక్ యూ హలో కళ్యాణి గారు కళ్యాణి నజ్మా అక్క హాయ్ హలో మేడం హవయ్యు హాయ్ 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 జై హలో హాయ్ మేడం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి హాయ్ మేడం మీ సాంగ్స్ మిస్ అవుతున్నాం బిగ్ బాస్లో బిగ్ బాస్లో నేను చాలా చాలా పాటలు పాడాను బట్ అక్కడ గొంతు కూడా పోతుంది ఆ చలికి బాబాయ్ ఆ చలి చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది అక్కడ భయంకరమైన చలి చెవుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనము చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వేడి నీళ్ళు తాగి ఏం చేసినా కావాలని నేను నామినేట్ చేశారు అక్క యువర్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇన్ బీబీ ఫోర్ ఎస్ అది వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్తారు నేను స్ట్రాంగ్ అని అసలు నేను వెళ్తానని వాళ్ళు కూడా ఊహించలేదు నేను వెళ్ళిపోవడం ఏంటి వాళ్ళు కూడా షాక్లోనే ఉన్నారు అక్కడ బట్ నేను వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం ఎందుకంటే నేను ఉంటే వాళ్ళకి కష్టం కాబట్టి నమస్తే ఉమా 
ఎవరో ఏంటో చూడు బామ్మ గీమ్మ అని పిలుస్తున్నారు చూడు నేను ఉమా ఎనీ న్యూ మూవీస్ అప్డేట్స్ న్యూ మూవీస్ ఇప్పుడిప్పుడు మూవీస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదండి అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా ఎనీ న్యూ మూవీ అప్డేట్స్ సీరియల్స్ సినిమాలు అన్నీ ఇంకా మాటీవీలో వాటిలో ఇట్లా వస్తాయి మేబీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ విత్ బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నేను బాగానే సినిమాలు బాగానే వస్తున్నాయి చేస్తున్నాను ఆఫర్స్ బాగానే మళ్ళీ పుంజుకుంటాయి ఎందుకంటే అందరికీ ఇప్పుడు నేను ఏంటో కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు చేద్దాం విన్నర్ గంగవ్వ ఆర్ అభిజిత్ నో విన్ గంగవ్వ అభిజిత్ ఇద్దరు కాదు కుమార్ సాయి అయిపోయినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు అలా ఉంది సిచ్యువేషన్ మేము మరి చెప్పలేము ఎవరవుతారన్నది మనం చెప్పలేమండి ఇప్పుడు విన్నర్ ఎవరన్నది నేను చెప్పలేను మీరు చెప్పలేరు ఇంకా టైం పడుతుంది అయినా ఇంత వేరని చెప్పలేము విన్నర్ని మారిపోతాయి అప్పటికప్పుడు చాలా చాలా మారుతాయి లాస్ట్లో వెళ్తాం కదా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రో ప్రాజెక్ట్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఆయ్ కళ్యాణి విమల కుమారి అమ్మ బాగున్నారా ఈరోజు అదే హరికథ క్లాస్ ఆన్లైన్లో చెప్తాంగా చెప్పేసి ఇలా వచ్చేసాను అనమాట నేనే నేనే అక్క సాయి ప్రసాద్ కల్లా ఓ చాలా రోజుల తర్వాత చూసా మిమ్మల్ని కళ్యాణి గారు అవునా అండి నేను మిమ్మల్ని చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తాను చాలా మంది అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాను కదా అందుకే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ థ్యాంక్ యూ అక్క మీ స్పెక్ట్స్ బాగున్నాయి ఇవా సీకే స్పెక్ట్స్ సీకే బాగుంటాయి బట్ ఇవి కొంచెం ఏంటో అప్పుడు తీసేసుకున్నప్పుడు బాగానే ఉన్నాయి కానీ కొత్తవే బట్ సెట్ కాలేదు వేరే ఉన్నాయి అసలు యాక్చువల్ అవి తీసుకోవాలి రాజ్కుమార్ జై శ్రీరామ్ అందరికీ జై శ్రీరామ్ రాజ్కుమార్ ఎలా ఉన్నావు ఇంకేంటి హాయ్ శాస్త్రి నా క్లాస్మేట్ వచ్చారు హలో మీ ఫేవరెట్ మనీ ప్లాంటా మై ఫేవరెట్ మనీ ప్లాంటా ఓకే మీ ఫేవరెట్ కూడా నా ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ అక్క బాజీ అభినవ్ హండ్రెడ్ ఎవరికి ఎందుకు లైట్ లైట్ ఉంది ఉందా చూసాడా ఉంది నాకు తెలుసు తెలుసు వన్ జీరో జీరో తెలుసు మీరు అంటే చాలా అభిమానం మేడం ఓ మనవాడేవాడు మనవాడేవాడు సార్ ప్రసాద్ కల్లా మనవాడే వా మనవాడు ఏంటో అర్థం కాలేదు ఏంటో సరే 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 అక్క మీ చెల్లి మా చెల్లి వాళ్ళకి హాయ్ చెప్పండి హాయ్ అమ్మా హాయ్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విజయనగరం ఓ అవునా సాయి శంకర్ గారు హలో అండి బాగున్నానండి ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడితే ఎవ్వరూ తట్టుకోలేరులేండి అందుకే భయపడి పంపించారు వాళ్ళు పంపించడం ఏముంది మనం మనం కూడా దిగడం తప్పే కదా సరే ఏదైనా సరే మీరు చే తొందరగా బయటకు వచ్చానంటే రావాల్సి వచ్చింది వచ్చేసానండి మా బాగున్నాను అక్క మీరెలా ఉన్నారు మా మామ రావట్లేదు లైవ్లోకి ఎవరు మీ మామ హాయ్ జగన్ హాయ్ జగన్ ఫ్రమ్ విజయనగరం హవయ్యు హాయ్ జగన్ బాగున్నాను రాధికా రాణి గారు వచ్చారు బాగున్నారమ్మా నమస్తే హాయ్ మేడం గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఇంకేంటి సంగతులు అందరూ ఒకటే పాట చుక్కన తెమ్మన్న పాట అక్క ఎక్కడైనా రాజకీయాలే కదా అక్క ఎస్ ఇదైతే నిజం ఎక్కడికి వెళ్ళిన రాజకీయాలు అయితే ఉన్నాయి అది కనిపిస్తుంది ఏదేమైనా సరే మనకు కుదరకపోతే మనం వాళ్ళు అనుకూడదు అక్కడ వాళ్ళ పని వాళ్ళకి ఏం వాళ్ళు ఆడారు మనం వాళ్ళని ఏం అనక్కర్లే మన పని మనం చేయలేకపోయాము వాళ్ళు చేశారు అంతే ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తారు దేవాలయం మీద దేవాలయాల మీద దాడుల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి పెంట తినే వేధవులందరూ దాడులు చేస్తారు అంతే ఇంకేం చెప్పలేం పెంట తినే వేధవులు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు దాడులు చేస్తారు వాళ్ళు అన్నం తినట్లేదు కాబట్టి దాడులు చేస్తారు అమ్మ రామ్ విలాస్ అని పాస్ అయ్యో అయ్యో రామ్ విలాస్ పాస్వన్ గారు స్వర్గస్తులు అయ్యారా అయ్యయ్యో ఓం శాంతి తెలీదండి అయ్యయ్యయ్యయ్యో అయ్యో ఏంటో అదే దేవాలయాల మీద దాడులు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ విజ్ఞతను మనం మనం ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళకే వదిలేరు వాళ్ళు పెంట తింటున్నారని అర్థం ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను మనం ఏదైనా పని చేస్తే దానివల్ల వాళ్ళకి వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి అసలు అలా పాడు చేయడం వల్ల దేవాలయాలని అమ్మవారిని విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయడం వల్ల ఇట్లా లేనిపోని హిందూ ధర్మం గురించో ఇంకోటి 
ఇప్పుడు ధర్మం మతం అని పక్కన పెట్టండి అసలు మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారనేది వాళ్ళకైనా తెలుసా ఎవడో రెచ్చగొట్టి ఏదో మాట్లాడితే నాలుగు మాట్లాడినా కానీ వీడు రెచ్చిపోయి ఆడు ఏదేదో చేసేస్తాడు దేవాలయాలని దేవుళ్ళని ఇప్పుడే న్యూస్ వచ్చిందా అయ్యో నేను ఇంకా న్యూస్ చూడలేదు నేను ఇప్పటిదాకా క్లాస్ చెప్పి ఇలా వచ్చేసాను డైరెక్ట్ లైవ్కి అంటే వీళ్ళు ఎవరో రెచ్చగొడితే కొన్ని బ్యాచ్లు ఉంటాయి ఏంటంటే వాటిని భజన బృందాలు అంటాం మనం ఆ భజన బృందాలు ఏంటంటే పూర్వం దేవాలయాల్లో గుళ్ళో సాయంత్రం పూట లేకపోతే నైట్ టైము లేకపోతే వీక్లీ వన్స్ భజనలు చేసేవారు ఆ భజనలు ఇప్పుడు మానేశారు కాబట్టి వీళ్ళ వెనక చేరి భజనలు చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పిన బిర్యానీ మందు తీసుకొని శుభ్రంగా ఇవరే వాళ్ళు విగ్రహం తీసారా అంటే వాళ్ళ పైసాచ్చికి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అనమాట ఆ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసి ఏంటో వీడు గెలిచినట్టు ఫీల్ అయిపోతాడు అసలు మొత్తానికి ప్రపంచానికి నేనే రారాజ్ అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతుంటాడు ఆ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసి అందువల్ల ఏంటంటే వీళ్ళందరూ చేసే పనులు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారని వాళ్ళకు కూడా తెలియదు ఎవడో రెచ్చగొడతాడు ఎవడో దానికి వెనక సూత్రధారు ఉంటాడు పాత్రధారులు ఉంటారు అలా అని చెప్పేసి ఎవరు అసలు మీరు ఒక మాట చెప్పిన మన మీరు అందరూ అంటూ ఉంటారు మీరు గట్టిగా మాట్లాడతారు ధర్మ రక్షణ అని మనం ఎవరు అండి ధర్మానికి రక్షణ ఇవ్వడానికి ధర్మం మనకు రక్షిస్తుంది రక్షిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇలా ఉన్నాం మనం ధర్మానికి రక్షణ ఇచ్చే పొజిషన్లో మనం లేము ఎవరు ధర్మ రక్షణ ధర్మలు ధర్మ రక్షణ చేస్తున్నామని చెప్తే అది ఉత్తి మాట నేనైతే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయను ధర్మాన్ని మనం నమ్ముకొని ఉన్నాము ధర్మాన్ని మనం రక్షించే పొజిషన్ మనం ధర్మం ఇంకా దిగజారలేదు దిగజార్చేసేటట్టుగా చేస్తున్నారని మనకు మనమే చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు మన ధర్మం ఏం దిగజారిపోలేదు మన మనమేమి ఇదైపోలేదు మనమే మన ధర్మమే మనల్ని రక్షిస్తోంది అర్థమైందండి నీ ఇల్లు నువ్వు శుభ్రంగా సక్రమంగా నడుపుకొని నీ పిల్లల్ని నీ ఇంట్లో వాళ్ళని నువ్వు సక్రమ సక్రమంగా ఎప్పుడైతే పెంచగలుగుతావో ఆ ఇల్లు బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా వీధి బాగుంటుంది వీధి ఆ ప్రాంతం బాగుంటుంది ఆ గ్రామం బాగుంటుంది ఆ గ్రామం బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా జిల్లా బాగుంటుంది జిల్లా బాగుంటే అలా 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 పెరుగుతూ పోతుంది ఆటోమేటిక్గా నీ దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే నీ దగ్గర నుంచి మొదలవ్వాలి నీ ఇంట్లో నుంచి ప్రక్షాళన మొదలవ్వాలి నీ ఇంట్లో అన్నీ నేర్పించాలి నీ ఇంట్లో నిత్య పారాయణ చేయాలి నీ ఇంట్లో పూజలు జరగాలి నీ ఇంట్లో బొట్టు ఘాటుకు పెట్టుకోవాలి నీ ఇంట్లో జరిగే అన్ని నీ దగ్గర నుంచి మొదలైతే పక్కన నువ్వు అడగడానికి ఉంటుంది అలా అని చెప్పి అందరూ మన ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ మనం మన మాటలు అందరూ మన ఇంట్లో వాళ్ళే వినట్లేదు బయట వాళ్ళు ఎందుకు వింటారండి బయట వాళ్ళు ఎందుకు వింటారు దేవాలయం దాడులు ఆపండ్రా అంటే ఎవడైనా ఆపుతాడా ఆపను అన్న ఆపడు ఎందుకు ఆపుతాడు వాడికి పని వాడికి ఏం కావాలి దేవాలయం మీద దేవాలయంలో దేవత విగ్రహాలు ఎంత కష్టపడి చెక్తారు ఎంత ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి అక్కడ వాళ్ళు ఎన్నో యంత్రాలు ఎన్నో ఎన్నో నిక్షిప్తం చేసి అక్కడ నవరత్నాలు అక్కడ పోసి అందులో అమ్మవారిని అయ్యవారిని అక్కడ నిలబెడుతూ ఉంటే దానికి ఒక మహిమ ఉందని మనం వెళ్ళి మొక్కుతూ ఉంటే అసలు మానవత్వం లేకుండా ఏదైనా అవనివ్వండి ఏదైనా అవనివ్వండి నేను వీళ్ళని వాళ్ళని అన్నట్టు చెప్పట్లేదు అసలు ఏమైనా అర్థం ఉందా ఆ పైసాచిక ఆనందం ఏమిటో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేనేం రక్షకురాలిని గాను నేనేం రక్షిస్తున్నా అని చెప్పట్లేదండి ధర్మాన్ని ఆచరి ఎస్ కరెక్ట్ మాట అండి రమణ రామదండు రామదండు గారు కరెక్ట్ చెప్పారు ఇప్పుడు ధర్మాన్ని ఆ రక్షించడం అంటే మనం ఆచరిస్తే ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నట్టే నీ ఇంట్లో నువ్వు భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకుంటూ నీ పిల్లలకు నలుగురు నేర్పిస్తున్నావు అంటే వాళ్ళు నీకు ఎప్పుడైనా మనసు బాగాలేదంటే ఒకసారి భగవద్గీత శ్లోకాలని అలా తిరగేసి భగవద్గీతను ఒకసారి ఒక పేజ్ తీస్తే ఆ రోజు నీకు ఆ సొల్యూషన్ కనిపిస్తుంది ఆ శ్లోకంలో అది నేను నమ్ముతాను ఖచ్చితంగా ఈ ఎవ్వరూ ధర్మ రక్షకులు అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు నేనైతే ఒప్పుకోనది ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పమంటారా ధర్మ రక్షణ కన్నా కూడా భక్షణే ఎక్కువైపోతుంది అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం క్లియర్ నేను ఎవరేమనుకున్నా నాకు సంబంధం నేను డైరెక్ట్గా చెప్తా ఏదన్నా ధర్మ భక్షణ ఎక్కువైపోయింది ధర్మ రక్షణ లేదు భక్షణ అంటే ధర్మాన్ని పేరు చెప్పుకొని మనం ఏదో ఎక్కిపోయి మనం పైన అందరం ఎక్కాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ మనం మనం మాట్లాడామనుకోండి అది కరెక్ట్ కాదు ఏ ఎందులైనా ఉన్నారు అది మనం మన వాళ్ళు కాదు పరాయి వాళ్ళు కాదు ఎవరైనా సరే అలాగే ఉన్నారు వాళ్ళనే వెళ్ళమ్మని ఎంచక్కర్లేదు పోలమ్మని పొగడక్కర్లేదు తెగడక్కర్లేదు కాబట్టి అందరూ ఒకలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం మనలో మనమే కొట్టుకుంటాం మనలో మనలో తిట్టుకుంటాం అలాగే వాళ్ళలో కూడా ఉన్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు ఎక్కడ ఉన్నదే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎదుగుతున్నారంటే కాళ్ళు పట్టుకు లాగేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అలా లాగేవాళ్ళు ఉన్నంతకాలం ఇది ఇలాగే ఉంటాయి ఇవి ఒకవేళ వెళ్దాం మంచి పని చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎందుకురా మనకి బాధ అని ఆగిపోతా ఉంటారు అనమాట అందుకనే
ఈ వా వాగ్దాటి ఉంది కాబట్టి కనీసం మనం దేవుడి గురించి మాట్లాడాలి కాబట్టి ఆ స్వామిని కనీసం మనం ఏ విధంగానే కృతజ్ఞత అంటాం చూసారా కృతజ్ఞత మనం ఏ విధంగా తెలుపుకోగలం స్వామికి ఆ విధంగా మనం మాట్లాడి ఇది తప్పురా నువ్వు చేస్తున్న తప్పురా వెధవ అని ఒక తిట్టు తిట్టగలిగినప్పుడు మనకు ఆత్మ సంతృప్తి అవుతుంది అలా తిట్టకపోవడం కూడా కరెక్టే తిట్టకూడదు కూడా అవసరం లేదు బట్ ఏంటంటే తిట్టకపోతే కొంతమందికి అర్థం కాదే రాక్షసులకి కొంతమంది రాక్షస ప్రవృత్తితో రాక్షస జాతిలో పుట్టిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి ఆ దేవాలయాలు ఎవరైతే పగలు కొడుతున్నారో విగ్రహాలు ధ్వంసం ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ రాక్షస ప్రవృత్తితో ఉన్న వాళ్ళు రాక్షసులు మేము చెప్తూ ఉంటాం హరికథలో దయా సత్యంచ సౌచంచ రాక్షసానాం నా విద్యతే వాడి చదువు సంధ్య ఆవిడ ఉండదు వాడికి రాక్షసానాం నా విద్యతే అంటాం ఎందుకంటే వాడికి చదువు సంధ్య ఏమంటారు చూడండి ఇంకా చెప్పాలంటే సీము నెత్తురు మానం మర్యాద ఏం ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఏది పడితే అది ఇరగొట్టేస్తే వీడికి పైసాచిగా ఆనందం కొంతమంది కింద జెండా వేసి తొక్కుతూ ఉంటారు ఏంటో కొంతమంది అమ్మవారి మొన్న అయితే నాకు వాడు ఎవడో దొరకలేదు కానీ శివుడి మీద వాడు ఎవడో పిచ్చి పిచ్చిగా అసలు పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తా వాడు ఏదేదో ఎక్కడో వాడు అసలు శివలింగము ఆ నందిని ఏ విధంగా అసలు అసలు ఏమిటి అసలు శనగలు పెట్టి మనం ఎంతగా చూసుకుంటాం నందీశ్వరుని ఏమి ఏం పనులు చేస్తున్నారు వ్యధలు ఏది పడితే అది కూలగొట్టడం ఏది పడితే అది పగలు కొట్టడం అసలు ఏం కావాలరా మీకు అసలు ఏం కావాలి చెప్పండి అని అడగాలి ఫస్ట్ కూర్చోబెట్టి వాడు ఎవడో అసలు కానీ నిజంగా దానికి ఎవరు ఖండించేవాళ్ళు లేరు ఎవరు మాట్లాడరు ఎందుకు మాట్లాడితే అమ్మో మనకేం వస్తుందో ప్రాబ్లం మాట్లాడితే మనకేం ప్రాబ్లం వస్తుందో మనం ఎక్కడ బ్యాడ్ అయిపోతాము కర్ర విరగకూడదు పావు చావకూడదు అన్నట్టు అయిపోయి ఉంటారు అందరూ ఇప్పుడు అవసరమైతే ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి కళ్యాణ్ గారు మీకేంటి అండి మేము అందరం ఉన్నాం సూపర్ సూపర్ అన్నారు చాలామంది తర్వాత చూస్తే ఒక్కరు మాట్లాడలేదు నిజం అదే ఇది నిజం తెలుసా అండి అందరూ సూపర్ సూపర్ అనేవాళ్ళే ఉంటారు అర్రే మేమెందుకు అయ్యి మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అన్నవాళ్ళే తర్వాత మనకేం సంబంధం అండి దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటండి అని మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు ఇలాగ మాట్లాడిన వాళ్ళు వీళ్ళే మళ్ళీ అలా మాట్లాడతారు అంటే తెలీదా మనకి తెలియకుండా ఉంటామా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి యథార్థవాది లోక విరోధి అంతే ఖచ్చితంగా యథార్థం ఎవరైతే మాట్లాడతారో లోకానికి విరోధే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు లోకానికి అబ్బా వీళ్ళు కరెక్ట్ అని వీళ్ళు మనసులో ఉంటుంది కానీ బయటికి వాడు కూడా రా మీరు రాంగ్ మీరు రాంగ్ మీరు రాంగ్ యథార్థం ఎక్కడ మాట్లాడకూడదు ఏ విషయంలో అయినా సరే యథార్థం మాట్లాడకుండా కర్ర విరగకుండా పాము చావకుండా వీడు ఎదగడం కోసం అన్నీ వాడుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ అక్కడ నాకు చాలామంది చెప్పారు ఏంటంటే హిందూ నారీ శక్తి అన్నది రిజిస్టర్ చేయాలి అది అనుకున్నాను నేను స్టార్టింగ్లో బట్ నాకేమనిపించిందంటే అక్కడ మళ్ళీ పదవులు కావాలి ఆ నారీ శక్తి స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి వీళ్ళు వాళ్ళు నాకు ఈ పదవి ఇవ్వలేదు నాకు ఈ పదవి ఇవ్వలేదు నాలుగు రోజులు బాగానే ఉంటుంది ఐదో రోజు నుంచి వేళల వేళ కొట్టుకుంటారు నన్ను మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడతారు నేను వాళ్ళకి వాళ్ళందరినీ నేను ప్యాంపరింగ్ చేయడం నా వల్ల కాదు ఏమండి హిందూ నారీ శక్తి అంటే ఒక్క శక్తి సరిపోదా వంద మంది శక్తులు వెనకాలు కావాలా నా మా ఉమా మా నజ్మాక్క వీళ్ళందరూ నలుగురికి పిలిచామనుకోండి చీల్చి చండాడిస్తారు నలుగురిని డైలాగులు వాళ్ళు మాట్లాడితే ఇమ్మీడియట్గా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి వేసేస్తారు ఒకటే మాట అలాంటి వాళ్ళు నేను పిలిస్తే వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది చెల్లెళ్ళు అక్కలు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక సంస్థ తయారు చేసి వాళ్ళందరితో కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ అది చేసి ఇది చేసి ఒక క్లబ్ చేసి తర్వాత మాలో మేము కొట్టుకొని తిట్టుకొని మళ్ళీ ఉన్న ఉన్న రిలేషన్ పోగొట్టుకోవడం కన్నా ఏ సంస్థ మనం రిజిస్టర్ చేయకపోయినా మనం మనం మనమే మనం ఒక సంస్థగా మనం మనం పనిచేయకూడదు అనేది లేదు కదా మనం స్వచ్ఛందంగా నిజమైన నిజాయితీగా స్వచ్ఛందంగా సేవ చేస్తాం అనుకున్నాం నిజంగా నిజంగా చెప్తున్నాను స్వచ్ఛందంగా సేవ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎవ్వరికి తలంచక్కర్లేదు ఎవ్వరికి ఊడిగం చేయక్కర్లేదు ఇదే క్లియర్ మీ నేస్తం మాతో చాలా ఓటింగ్లు వేయించారండి అవును నా నేస్తమే కాదండి చాలామంది కష్టపడ్డారు నా కోసం కష్టపడిన వాళ్ళలో మా నేస్తం మా సాయి అలాగే మా బ్యాచ్ మొత్తం మా బ్యాచ్ ఎవరెవరు అంటే మొత్తం సో అంత అండి నాకు ఒక పెద్ద బ్యాచ్ ఉంది ఆ బ్యాచ్ బ్యాచ్ అంతా కష్టపడ్డారు ముఖ్యంగా నా స్టూడెంట్స్ వర్ధిని అలాగే పావని వీళ్ళందరూ చాలా కష్టపడ్డారు వేణుగోపాల్ పగడాల రితీష్ గుండా గోపాలకృష్ణ అదే ఇంకా ఎవరు మన సుబ్రహ్మణ్యం తమ్ముడు శ్రీనివాస్ తమ్ముడు ఇంకా లక్ష్మీపుత్ర ఎవ్వరూ కష్టపడలేదు చెప్పండి అందరూ కష్టపడ్డారు కిషోర్ గారు మా కిషోర్ పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేయాలి నా కోసం కష్టపడ్డారు నా కోసం ఆలోచించారు ప్రతి క్షణం నా కోసం చాలా చాలా ఇదయ్యారు వాళ్ళందరికీ నిజంగా నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను అందరి పేర్లు చెప్పాలని ఉంది ఒకవేళ పేర్లు అటు ఇటు అయిపోయి మర్చిపోయాను అనుకోండి బాధపడతారు కాబట్టి నేను పేర్లు ఎక్కువ
అలా కొంతమంది నా గురించి మంచి మంచి సూపర్ కామెంట్లు చేశారంట అవి నా దగ్గర స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయి రవీంద్ర అన్న అంత ఇదిగా నా కోసం పెడితే శుభ సాయంత్రం కళ్యాణ్ సూర్యకాంతమ్మ గారంట సూర్యకాంతమ్మే అక్కడ నాకు పేరు పెట్టేశారు మీరు అందరూ ఆల్రెడీ పేరు పెట్టిందే కొనుక్కు బాలాజీ మీరు ధర్మరక్షణ దీక్షకు రండి నేను ఒక్క మాట చెప్తానండి నేను అంత ఇక్కడ లోకల్ కాదు కాబట్టి అంత దూరంగా నేను రాలేను ధర్మరక్షణ దీక్ష నేను నేను చేస్తా ఒకరోజు ఖచ్చితంగా దీక్ష ఎందుకండి మనం ఇప్పుడు దీక్షలో ఉన్నట్టే ఖచ్చితంగా నేను నేను ఎక్కడి నుంచే చేస్తా మీరు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి చేయండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ నేను రాలేను నాకు కొన్ని ఇక్కడ షూటింగ్స్ ఉండడం వల్ల నేను ఎక్కడికి వచ్చే పొజిషన్ లేదు కాబట్టి నేనే ఉంటానంటే దీక్ష నేను ఎక్కడైనా దీక్ష పట్టుకున్నాను నేను ఎప్పుడైనా ఏమన్నా ఒకటి చెప్తా ఎవరైనా సరే మీరు ఎలా అనుకున్నా ఏం జరిగినా నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్టే చేస్తా ఎవరి కోసం ప్యాంపరింగ్లు చేయలేను అది మన వాళ్ళైనా పరాయి వాళ్ళైనా వేరైనా నాకు అనవసరం వాళ్ళకి నేను నచ్చకపోయినా నచ్చినా నా పని నేను చేసుకుంటూనే వెళ్తా కాబట్టి స్వామి మనల్ని రక్షిస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పటికీ రక్షిస్తూనే ఉంటాడు ఆ రక్షణ మనకి ఎప్పుడు ఆయనతోనే ఉంటుంది ఆ రక్షణ మనకి కావాలి ఆ రక్షణ మనకు ఉంటుంది అలాగే ఆయన మనల్ని కాపాడుతూనే ఉంటాడు వెన్నంటి కాపాడుతూనే ఉంటాడు బట్ వీ విల్ యూ ద ట్రూ బిగ్ బాస్ విన్నర్ బట్ యూ హ్యావ్ విన్ ద ఆల్ ఓవర్ ఆల్ ఓవర్ ద తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ హూ ఓల్ వర్డ్ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ద బిగ్ బాస్ విన్నర్ అండ్ వీ హ్యావ్ వీ ఆర్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జీవీకే గారు థ్యాంక్ యూ అండి బిగ్ బాస్ విన్నర్ అన్నట్టు మీరందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు మీరందరూ నన్ను మీ ఓన్ చేసుకొని నా కోసం చాలా 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 ఆనందంగా మీ అందరూ నన్ను దగ్గర తీసుకున్నారని నేను సంతోషపడుతున్నాను నిజంగా సిక్స్ క్రోర్ పీపుల్కి ఇప్పుడు నేను తెలిసాను ఆరు ఆరు కోట్ల మందికి ఇంతకుముందు తెలీదా మీరు అంటే కొన్ని డైలాగుల వల్ల కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వల్ల తెలియడం అది ఒక రకమైన అభిమానం అది ఒక రకమైన ఆదరణ ఇప్పుడు నేనేంటో రియల్గా నేనేంటో నేనేంటి అన్నది అర్థమయ్యేసరికి వాళ్ళందరూ నాకు ప్రతిరోజు నాకు చాలా మెసేజెస్ కాల్స్ వస్తున్నాయి నేను బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి చెప్పుకునేదని ఉన్నానా వెళ్ళిపోయినా రెండు వారాల ఒక్క వారం అనేది కదా మనం ఏంటో ఒక మార్కెస్కి వచ్చాం మంచి పర్ఫార్మర్ బిగ్ బాస్లో ఎవరంటే కరాటే కళ్యాణ్ అని కూడా చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు అది చాలు నాకు నేను మీ అందరితో రోజు ఇలాగే మాట్లాడుతుంటాను కనబడుతుంటాను మాట్లాడుతుంటాను కాబట్టి చాలా చాలా సంతోషం వంశీ నాకు తెలుసు జీవికే అంటే వంశీ అని తెలుసు అందుకే మీ అందరు నన్ను ఇంతగా ఇష్టపడతారు కాబట్టి నిజంగా నేను ట్రై టైంలోనే వచ్చేసాను బయటికి ఇదైతే క్లియర్ నమస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి శర్మ శామానా సామా సారీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి శర్మ అని ఉండదు కదా ఇంకా రెడ్డి అని రాగానే సామా ఎస్ సామా సామా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అలాగే నేనేమంటానంటే మనం ఇప్పుడు మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించడం అంటే మనం ఆచరించడం ఇదే నేను నమ్ముతున్నా ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అబోవ్ వచ్చారు ఈరోజు నా లైవ్కి ఒక టైంలో సిక్స్ హండ్రెడ్ అబోవ్ చాలా క్రాస్ అయింది ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరూ ఇలాగే నన్ను ఇష్టపడుతున్నందుకు మీ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగా నేను ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఇలాగే అన్నీ నేను ఎప్పట్లాగే ఉంటా నేనేం మారను నేను ఇలాగే ఉంటా నన్ను తిట్టుకునే వాళ్ళు తిట్టుకుంటే నవ్వేవాళ్ళు నవ్వని ఏడ్చేవాళ్ళు ఏడవని ఐ డో బట్ ఐ డోంట్ కేర్ ఎందుకంటే నేనేంటో నాకే తెలుసు నువ్వేంటో నీకే తెలుసు నేను ధర్మం నా 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 అమ్మ నాన్న నన్ను టమాటా కూర సరకాయ కూర టమాటా పచ్చడి ఉంది ఏమి చూడు లోపల ఉందేమి చూడు పెడతానండి పిన్ తినేసాను నువ్వు తినేసా చూస్తున్నా చూస్తున్నా అక్కడ పెట్టి వస్తున్నా నేను ఏం కాదు నేను మాట్లాడుతా ఏం కాదు నువ్వు పడుకో నువ్వు తిన్ అందుకే తినేస్తే అయిపోతుంది పిలిపిస్తా పిలిపిస్తాను వెళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా మంచి పని చేస్తే ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేయండి మంచి పని చేయండి బట్ ఎవ్వరు ఎవరు నేను ఒకటి చెప్తా ఈరోజు బిగ్ బాస్ దాకా గంగవ్వ గురించి చెప్పమంటారా గంగవ్వ సూపర్ ప్లేయర్ మామూలు ప్లేయర్ కాదు మైండ్ గేమ్ మామూలుగా ఆడదు ఆవిడ ఆవిడికి అన్నీ తెలుసు ఏమీ తెలియనట్టు మాట్లాడుద్ది బట్ ఆవిడ గేమ్ సూపర్ ఆడుతుంది ఆవిడని మీరు ఎవరు అంచనా వేయలేరు ఆవిడికి స్పెషల్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన ఆశ్చర్యపోకర్లేదు మనం ఆవిడికి స్పెషల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు ఆవిడని విన్నర్ చేయరు కానీ స్పెషల్ ప్రైజ్ అయితే ఇస్తారు ఆవిడని ఖచ్చితంగా మనం ఎవరు అంచనా వేసే పొజిషన్లో ఆవిడ లేదు ఆవిడ చాలా స్ట్రాంగ్ అన్ని విధాలుగా ఆవిడ ఉండలేను ఉండలేను అంటూనే ఉండడం ఆవిడ గేమ్ స్ట్రాటజీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను కానీ ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు ఆవిడ డిఫరెంట్ ఆవిడ
చంద్రశేఖర్ కొండమడుగు రాములు నిజమండి మన ఆచారాలను మన వ్యవహారాలను మనం ఏమున్నాయి మనం కాపాడుకోవడమే మన 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 మాత్రమే ముఖ్యం నిజం ఇది మన జోలికి ఎవరైనా వచ్చారా మనం ఏంటి చూపించాలి ఇది క్లియర్ మన జోలికి రానంత వరకు వాళ్ళని మనం విమర్శించకూడదు ఎవరు కూడా ఎవరైనా సరే అది ఎవరైనా కానివ్వండి వాళ్ళ పేర్లు వీళ్ళ పేర్లు మనం ఇక్కడ తీసుకురావకర్లేదు వీళ్ళ మతం వాళ్ళ మతం కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎవరైనా మన జోలికి వస్తే తాట తీసేయాలి అంతే అప్పుడు మాత్రం చూపించాల్సిందే యూనిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది గొడవ అన్నది అప్పుడు చూపించాలి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనము ఎక్కడ పుట్టాము అన్నది మనం ఎక్కడ మన బేస్ అన్నది ప్రపంచం అంతా ఏంటన్నది అందరికీ తెలుసు వాళ్ళకు కూడా బట్ అప్పుడు జరిగిన దాన్ని ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని బేరేజ్ వేసి చూసుకుంటే వాళ్ళకి తెలియనే లేదు కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అది మనకు తెలుసు కదా అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు వాళ్ళ గురించి అంటే మనం ఒకటి చెప్తారు ఒక సామెత మూర్ఖుల మదిని రంజింపలేమని కాబట్టి మూర్ఖుల్ని మదిని మనం రంజింప చేయాలని చూడడం వేస్ట్ అలాగే ఈ విగ్రహాలని ధ్వంసం చేసేవాళ్ళు విగ్రహాలు ధ్వంసం మీద స్పందించని వాళ్ళు ఆఫ్ చేసుకో ఇక్కడ ఆపేస్తున్నావా నేను లోపలికి వెళ్ళిపోతా అంటే పర్లేదు పర్లేదు ఉంచు ఉంచు నేను ఆపుతలే నేను ఆపుతలే వెళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు విగ్రహాలు ధ్వంసం చేసిన వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ అసలు కనీసం మాట్లాడిన వాళ్ళు వాళ్ళ నాయకులైనా అవనేవండి హీరోలైనా అవనివ్వండి హీరోయిన్లైనా అవనివ్వండి ధర్మం గురించి మాట్లాడుతూ అవసరానికి ధర్మం ప్రా ధర్మం పంచన చేరిన వాళ్ళు అవనివ్వండి ఎవరైనా అవనివ్వండి వాళ్ళ ఎదుగుదల కోసం ధర్మాన్ని యూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అది అవసరమే లేదు నేను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇందులోనే పుట్టాను ఇందులోనే పెరిగాను ఇందులోనే పోతాను కాబట్టి నేను మాట్లాడే హక్కు నాకు ఉంది అంతే నా లైవ్ నిజమండి ఈరోజు బిగ్ బాస్ వస్తుంది బట్ ఆరు వందల మంది దగ్గర దగ్గర చూస్తారు మా నజ్మాక్క చెప్పినట్టు ఎందుకు చూస్తున్నారంటే నేను ఇంతమంది హృదయాలను గెలుచుకున్నాను మేబీ నన్ను హేట్ చేసే వాళ్ళు ఇందులో ఉండొచ్చు నన్ను ఇష్టపడిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు బట్ నేను వాళ్ళు చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసిన రోజు నన్ను ఇష్టపడిన వాళ్ళు కూడా బాధపడ్డారు ఎందుకంటే మంచి ఎంటర్టైనర్ నిజమైన ఆటగాళ్ళని రోజు పేపర్లో రాస్తున్నారు నిజమైన ఆటగాళ్ళని తీసేసారు ఎందుకు అని అందులో నా పేరు కూడా రాసి మెన్షన్ చేసి రాస్తున్నారు అంటే జనాలకి నేనేంటి అర్థమైంది పేపర్ వాళ్ళకి నేనేంటి అర్థమయ్యాను వాళ్ళకి అర్థమైంది ఈవిడ గేమ్ నిజంగా కరెక్ట్గా ఆడారు కాబట్టి ఆవిడ తీసేశారు వాళ్ళే తీసేశారు అనకూడదు మేబీ నన్ను పంపించాలి అనుకుని ఓట్లు వేయని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు కదా మనం వేసారు మన వాళ్ళు మనంతా మన వాళ్ళందరూ చాలా చాలా ఇదిగా ఉన్నారు ఎస్ రాక్ స్టార్ గౌతమ్ జై జాజిరి టీవీ జాజిరి టీవీలో నా పాటలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా చూడండి తొందరలో ఈ దసరా టైంలోనే నేను యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లాంచ్ చేయాలో చూస్తున్నాను భగవంతుడు ఎలా ఇస్తాడో తెలియదు ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ బిగ్ బాస్ బాగాలేదు బిగ్ బాస్ వల్ వల్ల ఏం ఉపయోగం సనాతన ధర్మం పట్టి పట్టిస్తున్నారు ఎస్ బిగ్ బాస్ వల్ల ఒక్క నిమిషం ఈ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది ఆగిపోతుంది ఇది నేను పెట్టాలి మర్చిపోయాను ఒక్క నిమిషం బిగ్ బాస్ వల్ల ఉపయోగం ఉంది అని నేను అనను నాన్నగారు రిటర్న్ నాన్నగారు లేదండి ఛార్జింగ్ పెట్టాలి ఛార్జింగ్ లేదు ఆగిపోతుంది ఫోన్ ఇట్లేదండి బిగ్ బాస్ వల్ల ఉపయోగం ఉంది బిగ్ బాస్ వల్ల అది ఉంది ఇది ఉందని నేను కూడా చెప్పనండి ఉపయోగం ఉందని నేను అన్ను కాకపోతే కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయంటే కొంతమంది లైఫ్ ఇస్తుంది ఆ కొంతమంది దానివల్ల కొంతమంది బాగుపడుతున్నారు ఎన్నో కుటుంబాలు ఎన్నో కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయి దానికి నేను మద్దతు ఇస్తాను అంతే నేను దానివల్ల మనం అది ఒకటి చెప్పమంటారా మన మనల్ని ఎవరో బాగుపడతారు అంటే బాగుపడిపోవడం పాడై పాడు చేసేస్తారంటే పాడైపోవడం ఉండదండి సౌండ్ తగ్గించండి నాన్నగారు కొంచెం కొంచెం సౌండ్ తగ్గించండి మనల్ని ఎవరు బాగుపె సౌండ్ తగ్గించండి నేను లైవ్లో ఉన్నాను కదా సౌండ్ తగ్గించండి కొంచెం అదే నాన్నగారు చూస్తున్నారు కాబట్టి మనల్ని ఎవరో బాగుపెడతారు అనుకొని మనల్ని వాళ్ళ ఇల్లు చెప్పిన దానికి మనం అంటే మన మీద ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మనం బాగుపడిపోతాము మనం వాళ్ళు మనం చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పింది వింటే అని కూడా అనుకోలేము అలాగే వాళ్ళు ఎవరో వచ్చేసి నాన్నగారు ఆపండి నాన్నగారు నాకు చిరాకు వస్తుంది మీరు సౌండ్ లేకుండా పెట్టుకొని చూడండి ఇక్కడ నేను లైవ్లో ఉన్నాను ఆ సౌండ్ ఎందుకు నాకు నాకు అర్థంగా ఆపండి తర్వాత మీకు పెట్టిస్తాను నేను హాట్ స్టార్లో ఆపండి మీరు అంతే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి చేసే దానివల్ల మీరు ఒక బిగ్ బాస్ చూడడం వల్ల ఇంకో షో వల్ల మీరు బాగుపడిపోతారు లేదా దాని వల్ల పాడైపోతారు అని ఉండదండి సినిమాలు చూస్తే సినిమాల్లో మంచివి కూడా సినిమాలు ఉంటాయి మిథున సినిమా చూసి మరి ఆలుమాగులు విడిపోకుండా ఉండట్లేదు ఎందుకు మిథున సినిమా చాలా బాగుంటుంది కదా మరి మిథున సినిమా వల్ల ఎంత డైవర్స్ అవ్వకుండా ఉండిపోవచ్చు కదా 
అలా చెప్తే సినిమాల వల్ల బాగుపడిపోతాం సినిమాల వల్ల పాడైపోతాం ఇవన్నీ ఒక సాకులు అంతే బిగ్ బాస్ చూడడం వల్ల తప్పు లేదు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్లో వెళ్ళడం వల్ల తప్పు లేదు అది ఒక గేమ్ షో దానివల్ల కొన్ని వందల కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయి వాళ్ళందరికీ కరోనా టైంలో ఫుడ్ పెడుతున్నారు వాళ్ళందరూ వెనక కెమెరామ్యాన్స్ లైట్ మ్యాన్స్ అలాగే లోపల ఎడిటర్స్ వీళ్ళందరికీ ఫుడ్ ఎవరు పెడుతున్నారు మరి వాళ్ళు పెడుతున్నట్టే కదా వాళ్ళు పోషిస్తున్నట్టే కదా మరి వాళ్ళని ఎందుకు తిట్టుకుంటారు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడుతున్నాయి వీళ్ళ పిల్లలు పాడైపోతున్నారు అన్నట్టే మాట్లాడుతున్నారే మన పిల్లలు నేను మొన్నటి నుంచి అదే మాట చెప్తున్నా మన పిల్లల్ని బాగు చేయాలంటే అదొకటేనా మీరు ముందు నుంచి ఎన్నో ఎన్నో చేయాల్సినవి ఎన్నో 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 రకాలుగా అసలు మామూలుగానే మనం ఎన్నో నేర్పిస్తూ ఉంటే మన ధర్మం గురించి విషయాలు తెలివి చెప్తే ఇది నేను అనేది ఏంటంటే దానివల్ల ఏం బాగుపడుతున్నారు అని అంటే నేను ఇంకా దానివల్ల ఉపయోగం ఉందని నేను చెప్పను బట్ ఏంటంటే ఉమ్మడి కుటుంబంలో పదహారు పదిహేడు మంది ఇప్పుడు ఉన్నట్టు అక్కడ ఉమ్మడి కుటుంబం అంటూ ఒకటి ఉంది ఉమ్మడి కుటుంబం ఒకప్పుడు వ్యవస్థ ఉండేది ఇప్పుడు ఎవరి ఇళ్ళలో నలుగురు ముగ్గురు కన్నా లేరు ఇప్పుడు పదహారు పదిహేడు మంది కలిసి ఒక కుటుంబంలో ఉంటున్నారు కొట్టుకుంటారు తిట్టుకుంటారు కలిసిపోతుంటారు అందులో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఎదురుగా ఎదురుగా పక్క పక్కన ఉంటే ఇష్టపడతారు అది ఇష్టం కూడా కాదు అది అభిమానం ఆ ఒక మన మీద కొంచెం ప్రేమ చూపించి నన్ను నన్ను అభిమానంగా నేను ఏడుస్తున్నప్పుడు అక్క అఖిలు వచ్చి అక్క అక్క అని బాధపడి నువ్వు వీళ్ళకి కాదక్క నువ్వు కరెక్ట్ అక్క నాగార్జున గారి ముందు కూడా చిన్నపిల్ల లాంటి మనస్తత్వం అక్కదని చెప్పాడు అఖిల్ కాబట్టి అఖిల్ అని నాకు అభిమానం తమ్ముడు తమ్ముడు అని మా చిన్న తమ్ముడు వయసు ఉంటుంది మా చిన్న తమ్ముడు కన్నా కొంచెం ఐదు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు నేను అలా ఫీల్ అవుతాను కాబట్టి కొంతమంది నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అలాగా దానివల్ల ఏ ఉండదు కదా నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏముంది ఉపయోగం లేదంటే ప్రతి దానిలోనూ ఉంది కదా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎందులో లేదు మీకు ఇప్పుడు ఇందాక ఎవరో వేసిన క్వశ్చన్కి నేను ఇంతవరకు గట్టిగా మాట్లాడాను నిజమే కదా నా నేను ఒక గుడి కడదామని అనుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్లో నాకు బిగ్ బాస్ షోలో స్క్రిప్టే ఉండదండి స్క్రిప్ట్ ఇవ్వరు ఇప్పుడు ఒకటే ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ఉండదు మాకేమవుతుందంటే ఇప్పుడు సండే రోజు మే మాకు షూటింగ్ అయితే మీకు మండే ఏ మెల్లగా మాట్లాడిచారు తేజ ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఎందుకు అంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు మెల్లి మాట్లాడు తలుపు వేసుకో లేకపోతే యాక్చువల్గా ఏంటంటే బిగ్ బాస్ మీకు శనివారం అంటే ఇవాళ ఇవాళ లక్ష్యవారం కదా అంటే ఈరోజు వచ్చేది నిన్న జరుగుంటుంది వాళ్ళకి అది మీకు అవుతుంది అలా రేపు జరగాల్సింది ఇప్పుడు మీకు షూట్ అయింది రేపటికి వస్తుంది అనమాట అలాగే రేపు షూట్ అయితే ఎల్లుండికి వస్తుంది అనమాట అది జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు నామినేషన్ సోమవారం చూపిస్తున్నారంటే మాకు సండే అవుతుంది షూటింగ్ సండే రోజు షూటింగ్ అవుతుంది మాకు శనివారం నాడు మార్నింగ్ శనివారం నాడు ఒక్కరోజే నాగార్జున గారు వస్తారు ఆ రోజు రెండు ఎపిసోడ్లు తీసేస్తారు శనివారం ఆదివారం రెండు ఎపిసోడ్లు ఆ రోజు తీస్తారు ఆ రోజు ఆయన వచ్చి మార్నింగ్ టెన్కో ఎంతకో స్టార్ట్ అవుద్ది మేము ముందు రోజు సాయంత్రమే మేము వంట చేసుకొని పెట్టుకుంటాము మేము ఆ రోజు వంట పెట్టుకోం శనివారం తయారైపోయి మేము కూర్చుంటాము ఆ రోజు ఆయన వస్తారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మాకు షో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆయన మాకు అన్ని దానిలో ఉన్న ప్రకారంగా ముందు రోజు శుక్రవారం సాయంత్రం మాకు ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుద్ది ఎగ్జామ్ అంటే మనం స్కూల్లో రాసినట్టుగా కరాటే కళ్యాణి మీ ఉద్దేశంలో సుజాత ఏంటి మీ ఉద్దేశం గవన గంగబ్బ ఏంటి అలాగే అందరు పేర్లు ఉంటాయి మనం వన్ వర్డ్లో వాళ్ళ గురించి మనం ఏమైనా రాస్తే అది రాసిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అది తీసుకొని వెళ్తారంట తీసుకొని మన నాగార్జున గారికి ఇస్తారు లేకపోతే వాళ్ళ టీం చూస్తారు ఎవరెవరు మనసులో ఎవరెవరి గురించి ఏముందో తెలుసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ దాన్ని బట్టి ఆయన మాట్లాడతారు సాటర్డే అలాగే బయట నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి కూడా మాట్లాడుతుంటారు బయట జనాలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏం మీమ్స్ వస్తున్నాయి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా మనల్ని మాతో మాట్లాడతారు శనివారం కాబట్టి ఆ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మేము వంట గింట ఏమి ఉండదు మాకు ముందు రోజు రాత్రి వండుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వేడి చేసుకొని అప్పటికప్పుడు తినడమే సాటర్డే మాత్రం మాకు మార్నింగ్ నుంచి పని ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు సాటర్డే ఎపిసోడ్ సండే ఎపిసోడ్ రెండు ఎపిసోడ్లు అయిపోతాయి ఆ రోజు నాగార్జున గారు వస్తారు హ్యాపీగా నాగార్జున గారు చూస్తారు వెళతారు అనమాట మాకు మాట్లాడతారు మాకు ఏమైనా చెప్పాల్సిన సజెషన్స్ మాతో కొంతసేపు ఆయన మాతో మాట్లాడితే మాకు సంతోషం ఎందుకంటే మాకు ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించరు కాబట్టి అతను చూడగా మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది ఆయన మాట్లాడితే ఇంకా సంతోషంగా ఉంటుంది పెద్ద హీరో కాబట్టి ఒక ఫీల్ ఉంటుంది అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం ఇది అందంగా ఆనందంగా మనం గేమ్ గేమ్లా చూడాలి అంతేగాని ఈ గేమ్లో తప్పు ఉంది అందులో తే ఇది ఉంది ఇది వేరే ఎందులో లేదో చెప్పండి అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటా ప్రతి దానిలో ఉందండి ప్రతి దానిలో ప్రాబ్లం ఉంది ప్రతి దానిలో గొడవలు ఉన్నాయి ప్రతి దానిలో 
ఈ రోజు మళ్ళీ నేను బిగ్ బాస్ కెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు నా లైవ్లన్నీ యాభై లా యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు మంది చూస్తూ అలాగే మొత్తం షేర్లు కూడా అట్లా వెళ్తూ ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ కూడా నేను యూట్యూబ్ పెడితే అందరూ జాయిన్ అవుతారు ఏం మాట్లాడతారు మేడం ఏం చెప్తారు ఏదైనా విషయం గురించి మాట్లాడతారని మీరు చూస్తున్న ఎపిసోడ్ చేస్తున్నట్టు మాకు తెలుస్తుందండి షూటింగ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మీకు ఏది టెలికాస్ట్ అవుతుందో తెలీదు మీకు టెలికాస్ట్ అవును చాలా జరుగుతాయి అక్కడ అక్కడ మమ్మల్ని ఆయన తిడుతుంటారు కొన్ని మమ్మల్ని తిడుతున్నప్పుడు అమ్మ తిట్టేస్తారని మేము బాధపడతాం బట్ అవి మీకు బయటికి రాకపోవచ్చు మమ్మల్ని తిడితే మేము జాగ్రత్త పడ్డానుకో లేకపోతే మాకు ఇలా ఉంది బయట అని మాకు హింటుకో ఆయన తిడతారు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో నన్ను బాగా తిట్టారు యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తే నేను వచ్చిన తర్వాత నన్ను తిట్టినట్టే లేదు ఇక్కడ ఆయన నన్ను తిట్టారు నాగార్జున గారు ఊరికే నన్ను ఏడిపి అంటే కొంచెం కోపంగా చూసేసరికి నేను భయపడ్డా ఒకటి రెండు విషయాల గురించి ఏమైనా తప్పు చేశాను అంటే సుజాత మీద నేను అరిచింది ఒక్కటే నేను చేసిన తప్పు అక్కడ అదొకటి అది కూడా అక్కడ తీసుకొచ్చారు ఆ సిచ్యువేషన్ అది కూడా నాకు భయం వేసింది ఆ ఎపిసోడు షూటింగ్ అవుతున్నట్టే మాకు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది బట్ మీకు అందులో ఎంతవరకు బయటికి పంపిస్తున్నారు ఎంతవరకు బయటికి రావట్లేదని మాకు తెలియదు మీకు వచ్చినది ఎంతవరకు అవుతుందో అందువల్ల మాకు తెలియదు ఎవడో విక్కి విక్కి ఎవడు అసలు ఎక్కడున్నాడు వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నేను చూడలేదు విక్కి విక్కి అంటే ఎక్కడున్నా ఉండరా నువ్వు సంగతి చెప్తా ఒక నిమిషం ఉండండి ఇవేడు చెప్తున్నాను కదా ఇదంతా దేవాలయాలని కూల్చే బ్యాచుల్లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు చెప్పానా ఈ నిజంగా ఈ వీళ్ళ బుద్ధి బుర్ర తిండి తిప్పలు ఏ ఉండవు ఓకే నువ్వు 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 అక్కడ వేస్ట్ అని నీకు అర్థమైంది కదా నీకు అర్థమైంది కదా నువ్వు కూడా వేస్టే కాబట్టి నువ్వు కూడా మాకు అవసరం లేదు నేను బ్లాక్ చేసుకుని దుబ్బాయి ఇక్కడ నుంచి కత్తెర్ల రాజు యాదవ్ రాజన్న ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా మా వాళ్ళు నిజంగా యాదవ్ సంఘం వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పాపం వాళ్ళు కూడా కష్టపడ్డారు మొత్తం జై యాదవ్ జై మాధవ్ మా వాళ్ళు చాలా చాలా ఇదయ్యారు అంటే నేను ఒక కులం ఒక మతానికి నేను సంబంధించిన దాన్ని కాను కానీ వాళ్ళ సెల్ఫ్ వాళ్ళకి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మా పిల్లని వాళ్ళందరూ చేశారు వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు అలాగే అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా నా కోసం కష్టపడ్డారు కొంతమంది మతాలకి అతీతంగా కూడా చాలామంది కష్టపడి చేశారు మా నజ్మక్క లాంటి వాళ్ళు చాలామంది మా రాజన్న లాంటి వాళ్ళు చాలామంది మా చాలామంది చేశారు వాళ్ళందరికీ నన్ను నన్ను ఎవరైతే నన్ను ఎవరైతే అంత అభిమానించి ఇష్టపడి చేస్తున్నారో అభిమానిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నేను అలాగే అభిమానం ఉంచుకున్నాను మనకి నిజంగా గేమ్ గేమ్ ఎంతవరకు అంతవరకు చూడాలండి అది మనం ఎంత కష్టం మేము ఎంత కష్టపడతాం మీకు తెలియదు అక్కడ ఏంటి ఒక్క నిమిషం శంకర్ శంకర్ అది వాడికి ఇచ్చేసే మా ఏదో వేసి కాబట్టి నేనేమంటానంటే మనం అందరం ఈ ఏదైతే వే దేవాలయ విగ్రహాలు అవి ఇవి పగలు కొట్టి అవి ఇవి చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఒకటే అయ్యా మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో ఏం చేయాలో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సింది ఒకటే దానివల్ల మీకు వచ్చే ఆనందం పైశాచిక ఆనందం ఏముందో కానీ ఒకళ్ళ మనసులో ఉన్న బాధని మీరు బయటికి తీయాలని చూడడం తప్పు ఒకళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం తప్పు మనం ఎవరైనా ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడితే అది ఎప్పుడో రోజు మనల్ని కట్టి కుడుపుతుంది ఖచ్చితంగా మనకి అది వెనక్కి వస్తుందని తెలుసుకోండి ఒకళ్ళు అనేటప్పుడు నేను ఇదే చెప్తున్నాను నోరు తగ్గించుకోండి నేను నోరు తగ్గించుకుంటే నేను కరాటే కళ్యాణి అవ్వనండి నేను నోరు తగ్గించుకుంటా ఎప్పుడు తగ్గించుకుంటానంటే తప్పు నాది ఉన్నప్పుడు నేను తగ్గుతాను తప్పు లేనప్పుడు నేను తగ్గను ఎందుకంటే నేను తప్పు చేయలేదు కానీ నేను ఇలాగే ఉంటాను నా నోరే అంత భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన నోరు అది నేనే నేను మార్చుకోమంటే ఎట్లా నేను పోయే వరకు అది అలాగే ఉంటుందండి నేనైతే ఖచ్చితంగా నేను తగ్గించుకోలేను మీరు ఇంకా చాలా మూసులో రావాలి థ్యాంక్ యూ ఈ వై ఈ వీక్ సుజాత్ ఎలిమినేటెడా సుజాత్ కోసం చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు పాపం అంతే కొత్త వాళ్ళందరూ వచ్చారు కాబట్టి బిగ్ బాస్కి నాకు వాళ్ళకి కొంచెం ఇది లేకపోవడం వల్ల మేబీ నేను ఆకట్టుకోవాలి నాకు టైము నేను ఫస్ట్ సీజన్లో ఉండాలి యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఏది అయిపోయింది ఫస్ట్ సీజన్కి వెళ్ళి ఉండుంటే బాగుండేది పరిస్థితి అది కాబట్టి అందుకే అందుకే త్వరగా వచ్చేసారు నీకేం బాధ బాబు త్వరగా వచ్చేసాను త్వరగా రాలేదు సెల్ఫ్ నామినేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది సెల్ఫ్ నామినేషన్ చేసుకుని నన్ను ఎవరు నామినేట్ చేయలే అర్థమైందా జనాలు మనల్ని తీసుకొచ్చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎన్ని చేసినా వాళ్ళు ఉంచరు ఇది క్లియర్ అదే సంగతి పోనీ ఏమైనా సరే నేను బాగానే ఉన్నాను వచ్చేసాను వచ్చేసిన రాకపోయినా నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది 
చాలా సంతోషం నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాను ఇలాగే ఉండాలనుకుంటున్నాను ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటాను నా తల్లి తండ్రి నన్ను ఇలాగే పెంచారు నేను తప్పు ఉన్నప్పుడు తల వంచుతా తప్పు లేనప్పుడు నేను ఎవరినైనా చీల్చి చెండాడతా ఇంతైతే క్లియర్ నన్ను నా నోరు పెద్దది అనుకున్నా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది అనుకున్నా ఏదైనా సరే నాగా అవును పాత చింతకాయ టాస్కులు కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి కొత్త కొత్త టాస్కులు కష్టమే కాకపోతే మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మేము చేసిన దానిలో ఏది జనాలకి నచ్చుతుందో ఏది చూపిస్తున్నారో మనకి తెలియదు అంతవరకు అయితే నేను చెప్తున్నాను కదా బట్ ఒకటి నిజం అండి అది ఒక షోలా చూడండి గేమ్ షో గేమ్ షో లాగే చూద్దాం గేమ్ షోని మనం ఎక్కువగా ఆలోచించి తల్ల బద్దలు కొట్టేసుకొని బాధపడిపోయి ఇబ్బంది పడ్డం నాకు నచ్చట్లేదు అది షో అంతే మీకు ఏమైనా రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారా కళ్యాణ్ గారు రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వకుండా ఎవరు వెళ్ళరండి ఇస్తారు బట్ ఏంటంటే మీరు అనుకునే విధంగా పెద్ద హై లెవెల్లో కార్లు ఫ్లాట్లు కొనుక్కునే అంత రెమ్యూనరేషన్ రాదు ఒకవేళ లాస్ట్ వీక్స్ వరకు ఉండుంటే కొంచెం మంచి అమౌంట్లో వస్తాయి బట్ మనం ముందే వచ్చేసాం కాబట్టి మనకేం డబ్బుల వల్ల దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఉండదు మేబీ మేబీ ఏదన్నా నెక్స్ట్ మనకు చాలా చాలా ఆఫర్స్ కానీ వాటికి కానీ వీటికి కానీ కొంచెం ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పమంటారా బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్ళడం వల్ల నేను కొత్తగా ఫేమస్ అయింది ఏం లేదండి ఆల్రెడీ నేను ఫేమస్ పర్సనాలిటీ కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకున్నారు వాళ్ళు లేకపోతే తీసుకోరు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారంటేనే వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరిని తీసుకోవాలో ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే మనం అంటూ ఒకటి వాళ్ళకి విజన్ ఉంటుంది ఆ విజన్ కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఎవరితో ఏదైనా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడితే వాళ్ళకి అది నచ్చుతుంది లేకపోతే జనాలు నన్ను ఎలా ఇష్టపడుతున్నారు తెలుసుకోవడం నన్ను తీసుకెళ్తారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు నాకు న్యాయం చేసి నేను న్యాయం చేసే వచ్చాను మనం ఎక్కువ రోజులు ఉండగలిగిండుంటే బాగుండేది ఉండలేకపోయాం ఉండడానికి అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయలేకపోయాం బట్ అలా అని చెప్పేసి బిగ్ బాస్ షో గురించి మనం తప్పుగా మాట్లాడడానికి లేదు ఫేమస్ ముందు ఫేమస్ అయితేనే తీసుకుంటారు అందరూ ఫేమస్ వాళ్ళనే తీసుకుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా యూట్యూబ్లో వాళ్ళు వీళ్ళు మిలియన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళందరూ అందువల్ల మనం మనం ఫ్యామ్ కొత్తగా వెళ్ళి నేనేం ఫేమస్ అయ్యి రాలేదు బట్ ఏంటంటే ఈ బిగ్ బాస్ షోకి వెళ్ళడం వల్ల ఒక కోటి మందికి తెలిసిందని ఆరు కోట్ల మంది ఏడు కోట్ల మందికి తెలుసు అని ఇప్పుడు అంతే ఒక కోటి మందికే తెలుసు అనుకోండి కోటి మంది అని నేను చెప్పాలని ఇంకా ఎక్కువ మంది తెలిసి ఉంటాను బట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను అంతే వాజీ ఛానల్లో నా ఓకే ఓకే బాగున్నానండి బోను అభిలాష్ గారు రియల్ ఐ యూ స్టేట్ ఫోర్డ్నెస్ థ్యాంక్ యూ సింగర్ సఖ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎవరి తాలూకా ఎవరిని ఎప్పుడు తక్కువ అంచనేయకండి అక్కడ ఇప్పుడు అందరూ తక్కువగా ఆలోచించే కుమార్ సాయి విన్నర్ అయిన ఆశ్చర్యపోకర్లేదు దివి అభిజిత్తు అని మనం మనం ఆల్రెడీ లెక్కలు వేసుకుంటాం వాళ్ళందరూ కింద పడిపోయిన ఆశ్చర్యపోకర్లేదు కాబట్టి మనస్తత్వం ఏంటన్నది బయటికి తీస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క టాస్క్లో ఒక్కొక్కళ్ళ మనస్తత్వాలు బయటకు వస్తాయి అక్కడ బయటికి రప్పించే వరకు వదలరు ఇది క్లియర్ అదే అన్నమాట విషయం అక్కడ అలాంటి పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి నన్ను యాక్చువల్లీ నామినేట్ అంటే మనం నామినేషన్లోకి తీసుకొని వస్తే బయటికి పంపించాలని చూసి ఉంటారు అలాగే జనం కూడా అట్లా అనుకున్నట్టు వచ్చేసాం అంతే అంతకుమించి ఇంకేం లేదు దానివల్ల మనకు వచ్చిన లాభం నష్టం ఏం లేదు కాకపోతే ఒక్కటి ఇంతమంది మనసులు గెలుచుకున్నాం అది చాలు అంతకన్నా ఇంకేం అవసరం లేదు నేను ఈ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎవరైతే విగ్రహాలని మీరు సినీ ఫీల్డ్కి లేడీ టైగర్ అక్క అది చెప్పాను కదా ఇందాక టైగరు ఇవన్నీ నేను అనిపించుకోవాలనుకోను బట్ ఏంటంటే నా పని నేను చేస్తాను ఎక్కడైనా ఏదైనా తప్పు ఉంటే మనం అడుగుతాం అంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఆ టైగర్ ఈ టైగర్ ఏం లేదు బిగ్ బాస్లో కంటే హరికథ బాగుండేది అంటే షాయి గుల్షన్ గారు హరికథనే బాగుంటుందని మీరు అన్నందుకు చాలా సంతోషం బిగ్ బాస్లో కూడా బిగ్ బాస్ షోలో కూడా నేను హరికథ చెప్పాను బట్ వారు మీకు వినిపించలేదు చూపించలేదు తినే సేవ ఛార్జరా ఏంటి ఇప్పుడా కాదు అయిపోతుంది నాకు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ తీసుకో ఒక పది నిమిషాలు ఒక పెట్టుకు తినేసే వీడికి అన్నం పెట్టేమ్ బాబు బాబు ఇది పెట్టేమ్మా అదే నాకు దోశ కావాలి దోశ వేస్తా దోశలు ఏంట్రా అన్నం తిని ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు బాగాలేదు నువ్వు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి కదా 
ఫేవరెట్ సాంగ్ ఎనీ వన్ ఫేవరెట్ సాంగ్ కావాలా నేను లాస్ట్లో ఒక రెండు పాటలు ఉన్న పాటల పాటు మానేస్తాను ఆపేస్తాను ఆయ బాగున్నారా పెద్దమ్మ భోజనం అయిందా పెద్దమ్మ అన్నావు కాబట్టి చాలా సంతోషం తినలేదు నాన్న ఇంకా తింటాను వదిలేయండి అక్క గతం గత మనసున్న మహారాణి పులిబిడ్డ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైట్ టైం లిప్స్టిక్ ఎందుకు న్యాచురల్గా ఉండొచ్చుగా నేను బయటికి వెళ్ళొచ్చాను ఇందాక నేను అంటే నేను హరికథ క్లాస్ చెప్పాను నేను తయారవ్వగానే నాకు వేసుకునే ఫస్ట్ నాకు చిన్న అలవాటు లిప్స్టిక్ వేసుకునే అలవాటు అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఉందండి వాళ్ళు కొత్త కాదు నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు బట్ నాకు అలవాటు కాబట్టి వేసేసుకున్నాను అంతే అది అలవాటు నాకు అది లైవ్లోకి వస్తున్నాం కదా ఆర్టిస్ట్ అన్నప్పుడు మాకు కొంచెం ఉంటాయి మెయింటైన్ చేయాలి మేము లిప్స్టిక్ అలవాటు నాకు అందుకు వేసుకున్నాను ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను రాఘవ మల్లిడి హరికథ కళాపీఠం ఎప్పుడు లైవ్ ఇస్తారు ఈగర్లు వెయిటింగా లేదు కళ్యాణి తల్లి సాయం సంధ్యావందనం మురళీధర్ అన్నయ్య నమస్తే లాస్ట్లో తెలియని వాళ్ళకి మీ టాలెంట్ తెలిసింది అక్క ఎస్ లాస్ట్లో తెలియని వాళ్ళకి మా టాలెంట్ అంటే అక్కడ నేను హరికథ చెప్పాను చాలాసేపు ఆ కంటెస్టెంట్లు అందరికీ తెలిసిన నేనేంటో కింద పడిపోయారు ఆ దివ్య అయితే పిచ్చెక్కిపోతుంది హరికథకి అలాగే అఖిల్ అందరూ బట్ కొంతమందికి మన టాలెంట్ కూడా అబ్బో కంటగింపుగా అయిపోయింది అనుకోండి అది వేరే విషయం మన టాలెంట్ అని మనం చెప్పుకోవద్దు వాళ్ళకన్నా కొంచెం మన టాలెంటే వాళ్ళందరికన్నా కొంతమందికన్నా మనం టాలెంటెడే పర్వాలేదు మరీ టాలెంట్ నాకు ఉందని నేను చెప్పుకోను కానీ కొంచెం హరికథ అనేది టాలెంట్ ఉంటేనే వస్తుంది చాలామందికి రాని విద్య కాబట్టి హరికథ చెప్పిన వాళ్ళందరూ టాలెంటెడే నేను నా నాలాగే చాలామంది హై సిస్టర్ అయ్యో ఇంకా కనకరాజు నీకు ఇష్టం లేదు దొబ్బాయి ఇక్కడ నుంచి పాటలు పాడడం లేదా కళ్యాణ్ గారు పాడుతున్నానండి బట్ ఎక్కువ పాటల కన్నా మాటలకే ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు వీళ్ళు నేను టాకటివ్ అని పాటలు కన్నా మాటలు ఎక్కువ కావాలంటే అందుకు మీరు ఈ షో వల్ల మరింతమందికి తెలిసారనే మాట నేను ఒప్పుకోను మీరు ఏదో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కాదు మీరు ఎప్పటి నుంచి పరిశ్రమ ఉన్నారు తెలుగు సినిమాకి అందరికీ కరెక్ట్గా కళ్యాణ్ తెలుసు బిగ్ బాస్ వల్ల వాళ్ళకి కాస్త బిగ్ కొత్తగా ఉరిగేది ఏమైనా చెప్పాలంటే మీ వల్లే వాళ్ళకి కాస్త మైలేజ్ ఇది చాలామంది అన్నారు నాతో నేను కూడా అదే మాట చెప్పాను వాళ్ళకి దానివల్ల నాకు వచ్చింది ఏం లేదండి ఏమైనా షోకి నేను ప్లస్ అయి ఉంటాను కానీ నాకు షో ప్లస్ కాదని చెప్పేసి వచ్చాను నేను ఆల్రెడీ అక్కడ కూడా అదే చెప్పాను వాళ్ళకే ఆ విషయం తెలుసు బట్ ఏంటంటే మనం పొట్టిపట్టు డ్రెస్సులు అన్నీ వేసుకోం కాబట్టి కొన్ని కొన్నింటికి వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇవిడ కొంచెం పద్ధతిగా అట్లా ఎట్లా ఉంటారు మనం ఇక్కడ ఇవిడితో నెక్స్ట్ గేమ్లు ఆడించాలంటే కొన్ని కొన్ని కష్టం అనుకున్నారు ఏమో మొత్తం వాళ్ళ చేతుల సగం ఉంటుంది ఓట్ల సగం అన్నీ కలిపి వచ్చేసాం ఏముంది లేండి వచ్చేసినా సరే మనం మంచి పేరుతో వచ్చాం చాలు పిన్ని బాగున్నారా నేను ఐశ్వర్యని లైవ్ చూస్తున్నాను ఏ ఐశ్వర్య ఎలా ఉన్నావు బంగారం ఎలా ఉన్నారా మీరు టాప్ ఫోర్లో ఉంటారు అనుకున్నాం ఉంటే ఉండేవాళ్ళమే వచ్చేసిన తర్వాత మనం దిగకుండా ఉండుంటే ఏమో ఇంకో రెండు మూడు వారాలు ఉండేదాన్ని మీరు అందరూ ఉంచేవాళ్ళేమో నన్ను బట్ నేను దిగేశాను కదా తర్వాత అప్పటికే అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందని ఎవరు అయ్యో మీరు ఇంకా కొన్ని రోజులు బిగ్ బాస్లు ఉంటే బాగుంది ఎస్ అందరూ అదే నేను అందరికీ నచ్చక్కర్లేదు అయినా అలాగే అందరూ నాకు నచ్చాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కాబట్టి మనం ఏది ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు ఏది అనుకోక్కర్లేదు ఏది జరిగినా మన మంచిగే అదన్నమాట సంగతి ఏది జరిగినా మన మంచిగే సర్వం బ్రహ్మమయం గంగవన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు బిగ్ బాస్లో సెంపతి కోసం తీసుకున్నారు ఆ సెంపతి వర్కౌట్ అయింది ఆవిడ ఉంచారు అంతే అంటే ఈ వయసులో ఎవరు రారు కదా పాపం అది కూడా మనం అనలేము బట్ వర్కౌట్ అవుతోంది కాబట్టి ఉంచుతున్నారు అంతే పొన్నండి ఏదైనా సరే ఆవిడికి మంచిదే కదా ఆవిడ ఇల్లు కట్టుకుంటే బీబీ ఫోర్ అని పెట్టుకుంటుంది ఇంటికి ఎస్ ఇంకా ఏంటి సంగతులు అందరు ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు చాలామంది చూశారు చాలామంది వచ్చారు చాలా సంతోషం మళ్ళీ వస్తాను ఒక టూ డేస్లో మీ లైవ్కి ఈరోజు ఒక పాట పాడేసి వెళ్ళిపోతాం ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విజడ్డం అక్క విజడ్డంలో మీరు తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కదా లైవ్లో ఒకసారి హరికథ చెప్పండి అక్క ఓ లైవ్లో అందుకు చెప్దాం హరికథ చెప్దాం ఎక్కడన్నా చెప్దాం ఇప్పుడు నేను ఒక గుడి బడి కడుతున్నా ఆ గుడి రామాలయం అలాగే శివాలయం దాంతోపాటుగా హరికథ పాఠశాల అనాథ పిల్లల కోసం కట్టాలని సంకల్పన లైఫ్లో అది నా యాంబిషన్ దానికోసం ప్రతి ఊరు వచ్చి హరికథ చెప్పాలనుకుంటున్నా మీరు ఎవ్వరు నాతో హరికథ చెప్పించుకోవాలనుకున్నా మీరు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయి కూడా రామాలయం శివాలయంకే వెళుతుంది కాబట్టి నేను హరికథ చెప్పి నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా తమ్ముడికి ఇచ్చి ఇచ్చావా 
అది సంగతి కాబట్టి నేను నాతో హరికథ వినాలనుకున్న వాళ్ళందరూ మీ గ్రామంలో శివాలయము లేకపోతే ఏదో విధంగా ఇప్పుడు కరోనా అయిపోగానే హరికథలు వినొచ్చు లేదు అంటే ఆన్లైన్లో అయినా సరే చెప్పించుకోండి రాముడి కోసం కృష్ణుడి కోసం కష్టపడతాను నేను శివుడి కోసం అలాగే అనాథ పిల్లలకు హరికథ పాఠశాల కట్టాలి అనుకుంటున్నాను దానికోసం నా లైఫ్ అంబిషన్ తీర్చుకోవాలి ఇవన్నీ నేను చేస్తాను ఖచ్చితంగా హరికథలు విరివిగా చెప్తాను మీ అందరూ లైవ్లో పాడిన సాంగ్ సాంగ్స్ విన్నారు కాబట్టి ఓట్స్ అని వేశారా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఒక పాట పాడేసి విడదాం ఏ పాట పాడాలి ఏ పాట కావాలి మీ వాయిస్ సాంగ్ ఏదైనా చెప్పండి ఎవరైనా ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఉంటే థింక్ యూ సిక్స్త్ ప్లేస్ అవునా మరి ఏం చేయలేం ఒక పాట పాడండి ప్లీజ్ మా కోసం ఏ పాట కావాలి చెప్పండి పాడేస్తా అబ్బా డైలాగ్ చెప్పండి అబ్బా పెండేశారు చెప్పండి ఏ పాట కావాలో ఆ పాట నేను పాడేస్తాను మీ సీరియల్స్ నేను బాగా చూస్తుంటాను మీ అభిమాన్ని థ్యాంక్ యూ నువ్వు తినరా పక్కన పెట్టు అలా పట్టుకుని నిలబడుకు ఒలంపిక్ జ్యోతి పట్టుకున్నట్టు అక్కడ పెట్టు ఇక్కడ పెట్టు ఇక్కడ పెట్టు ఇక్కడ పెట్టు ఒలంపిక్ జ్యోతిలో పట్టుకున్నావు అది సరే నువ్వు తిని ఫస్ట్ నువ్వు తినేసే ఫస్ట్ అడుగు జ్వరం ఉంది అడిగే ఏ రా తిన్నావా ఫోక్ సాంగ్ ప్రేమ మూవీ సాంగ్ చాలా సం అభిలాష చాలా సంతోషం నా తమ్ముడు చిన్న తమ్ముడు పాట పాడతావా నానా అబ్బా ఓం నమ శివాయ థ్యాంక్ యూ భగవంతు రాసేసలు ఉంటేనే ఎన్టీఆర్ గారు ఓల్డ్ సాంగ్ రాముని గురించి పాడండి రాముని గురించి పాడేద్దామా నజ్మా అక్క చెప్పారు కదా హరికథ చెప్పండి అయ్యి బాబు ఒకళ్ళు రాముడు పాట ఒకళ్ళు హరికథ ఏంటి ఇన్ని అడుగుతున్నారు ఏదో ఒకటి అడగండి అంటే ఇన్ని అడితే కష్టమే ఆ పాట కావాలంట మీకు నచ్చిన మీకు నచ్చిన ఫోక్ సాంగ్ అట ఒక్క నిమిషం తిన్నది వాటర్ కావాలి ఏంటి అది పాడమంటే మా అనసూయ బాలుగారి పాట ఏదైనా ఇది బాగుంది లక్కీ బ్రదర్ ఫర్ యూ ఎస్ లక్కీ బ్రదర్ నాకు ఒక్క నిమిషం పాడుతున్న పాట ఓహో నా జాజిరి టీవీలో పాడిన పాట కావాలంటున్నారా లైట్ అయ్యవా లైట్ అయ్యవా అక్కడ బయట బయట లైట్ ఉందా ఉందా ఓకే 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 ఇక్కడ బయటకు వచ్చేసా అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది జాజిరి టీవీలో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అది మా తమ్ముడు అంటే మా ఛానలే దానిలో నేను కృష్ణుడు సాంగ్ పాడాను గల్లు గల్లని గచ్చర సవ్వడి వినిపించేనమ్మా పిల్లన గ్రోవి నీ నన్ను మురిపించేనమ్మా కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే ఈ పాట అందులో పాడాను అలాగే అమ్మవారి పాట బోనాల పాట కూడా పాడాను ఢమ 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 డప్పుల్లో అని ఇవన్నీ అందులో ఉన్నాయి మీరు వినండి చూడండి జాజిరి టీవీలో నా పాటలు ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు అది మా తమ్ముడిది నెక్స్ట్ నా అది నేను పెట్టంగానే ఖచ్చితంగా మీకు చెప్తాను నేను అందరి క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నవన్నీ రెస్పాండ్ అవుతున్నాను ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్ళిపోతుంటే మాత్రం ఏమనుకో
హరికథ కానీ హరికథ కళని బ్రతికిచ్చండి అదే పని అవుతుందండి అందరూ అదే పని చేస్తున్నాం మేడం బిగ్ బాస్లో కూడా బిగ్ బాస్లో కదా ఉండాలి అంట వాయిస్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకు అడిగిన పాట ఓల్డ్ మెలోడీ ఏదైనా మంచి సాంగ్ పాడాలి కదా అదే ఏం సాంగ్ కానీ వెయిట్ చేస్తా ఆలోచిస్తా ఉన్నాను వేద విహార హర జీవేశ్వర శంకర నాద శరీరాపర వేద విహార హర జీవేశ్వర శంకర ఇది నాకు పాట తెలియదు గుర్తులే లిరిక్ బట్ నాకు ఇష్టమైన పాట కాబట్టి హమ్ చేసా ఓల్డ్ మెలోడీ అంటే సన్నగవీచే పిల్లగాలికి కనులు మోసిన కలలాయి చల్లని వెన్నెల పానుపుపై కలలో వింతలు కననాయి సన్నగ వీచే పిల్లగానికి కనులు మోసిన కలలాయే చల్లని వెన్నెల పానుపుపై ఆ కలలో వింతలు కననాయే అవి నోసిన ఏ కనులు మూసిన నీవాయ నే కనులు మూ కనులు తెరచిన నీవాయ కనులు మూసిన నీవాయ నిదురించిన నా హృదయమునెవరో కదిలించిన సడి వినాయి ఉలికి పాటతో కలయ వెతక నా కంటి పాపలో నీవాయే ఈ పాట బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఈ అనిది మా వివేక్ వర్ధన్ గారు అడిగారు ఇప్పుడే ఈ చిరుగాలి మనసైనది ఈ మాయనిది ఇంతకు మించి ఏమున్నది కోరికలు ఎదలో జుమ్మని అంటున్నవి ఆకుంటే మల్లికలు అల్లెన దాగి వింటున్నవి లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది కన్నుల కొలని ఉదయరవి కిరణం మెరిసినది ఊహల జగతిని ఉదయరవి కిరణం మెరిసినది అమృత కలసముగా ప్రతి నిమిషం అమృత కలసముగా ప్రతి నిమిషం కలిమికి దొరకని చలిమి దొరకు వరమిది లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది రేయి పవలు కలిపే బంధం సాంధ్యరాగం కాదానిలోనాలు పొంగే ప్రణయం 
నేలా నింగీకరిసే బంధం ఇంద్ర చాపం కాదా మన స్నేహం నీ పూజ కుసవం కలల విరుల వనం మన హృదయం కలల విరుల వనం మన హృదయం కలిమి కలిసిన చేరిన తరుణం కోటి తలపుల చెవురులు తొడిగను తేటి వలపుల మధువులు పురుషను పాడుతున్నది యద మురళి రాగ చరితరగని మృదురవలి తూగుతున్నది మరులవని వేలకు నరగని వేల మధుమాసముల సోలెదరాసములు మనసులు మురిసెను ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది కన్నుల కొలని ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శుభరాత్రి మళ్ళీ కలుస్తాను మీ అందరి ప్రేమ అభిమానాలను ఎప్పుడూ కోరుతూ ఇలాగే ఉండండి ఇలాగే ఉందాం మనం అందరం మంచి చేద్దాం మంచికే పాటుపడదాం వీలుంటే ఎవరికైనా సహాయం చేద్దాం అంతకన్నా ఏం చేయలేం ఓకేనా ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉందాం సరదాగా మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ వస్తాను అప్పుడప్పుడు ఇలా పోస్టులు పెడుతూ ఫోటోలు పెడుతూ ఉంటాను ఖచ్చితంగా చూడండి నా నా ఛానల్ వచ్చేటప్పుడు మీ అందరికి చెప్తాను ఛానల్ మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేయండి మంచి మంచి విషయాలన్నీ చెప్తాను మంచి విషయాలన్నీ మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం దానికోసం ఖచ్చితంగా నేను ఛానల్ పెట్టాలనుకుంటాను యూట్యూబ్ ఛానల్ దాన్ని మీరు అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ లవ్ యూ ఆల్